সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের ক্লাস এইটে অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীর তেরো অধ্যায় খাদ্য ও পুষ্টি নিয়ে আলোচনা করব আজকে তোমাদের আমি অষ্টম শ্রেণীর অধ্যায় নম্বর তেরো খাদ্য ও পুষ্টি নিয়ে আলোচনা করব খাদ্য কাকে বলে যা থেকে আমরা পুষ্টি পাই যা দেহের বিভিন্ন পুষ্টি মান যোগানদাতা হিসেবে কাজ করে একে আমরা খাদ্য বলি খাদ্যের প্রকৃতি কি খাদ্য আমরা যে খাদ্যটা খাই এই খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান থাকে এই উপাদান একটি থাকে না একাধিক থাকে এটাকে বলা হয় খাদ্যের প্রকৃতি অর্থাৎ খাদ্যে যদি একটি মাত্র উপাদান থাকে তখন তাকে বলা হচ্ছে বিশুদ্ধ আর যদি একের অধিক উপাদান থাকে তখন তাকে বলা হচ্ছে মিশ্র পুষ্টি কাকে বলে যে আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ করে এবং পুষ্টি ক্ষয় পূরণ করে এবং বৃদ্ধি সাধনের সহায়তা করে একে আমরা কি বলি পুষ্টি বলি পুষ্টি মান বলতে কি বোঝায় একটি খাদ্যে একটি খাদ্যে পুষ্টিমান অর্থাৎ উপাদান খাদ্যের উপাদান কি পরিমাণ আছে এবং তার মূল্য কী রকম এটাকে বলা হয় পুষ্টিমান খাদ্যের উপাদানের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের উপাদান থাকতে পারে খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের উপাদান থাকে যেমন উদাহরণ হিসাবে যদি আমি বলি সিদ্ধ চালে উনআশি পার্সেন্ট স্বেচ্ছার ছয় পার্সেন্ট স্নেহ পরিমাণ থাকে যেহেতু স্বেচ্ছারের পরিমাণ এখানে বেশি আমিষের পরিমাণ বেশি এই জন্য একে আমিষ জাতীয় পদার্থ বলা হতে পারে কোনো খাদ্য সম্পর্কে উপাদান কোনো খাদ্য উপাদান পুষ্ট কোনো খাদ্য উপাদানের পুষ্টি গুণ সম্পর্কে জানতে হলে ওই খাদ্যের প্রকৃতি অর্থাৎ আমি বললাম খাদ্যের প্রকৃতি প্রকৃতির কি এই প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে প্রকৃতি সম্পর্কে জানার খাদ্যের প্রকৃতি বলতে একটি মিশ্র নাকি বিশুদ্ধ খাদ্য মিশ্র খাদ্যে একের অধিক পুষ্টি উপাদান থাকে আর যেমন দুধ ডিম দুধ ডিম খিচুড়ি ইত্যাদি অন্যদিকে বিশুদ্ধ বলতে একটি উপাদান থাকে চিনি গ্লুকোজ ইত্যাদি খাদ্যের উপাদান বিভিন্ন খাদ্যে অনেক রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এই রাসায়নিক উপাদানগুলোকে খাদ্য উপাদান বলা হয় খাদ্যে অনেক রাসায়নিক উপাদান থাকে এই রাসায়নিক উপাদানগুলোকে বলা হয় খাদ্য উপাদান উপাদান অনুযায়ী খাদ্য বস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যথা আমিষ 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 দুই নাম্বার দুই নাম্বারে যেটা রয়েছে সেটা হলো শর্করা তিন নাম্বার যেটা রয়েছে সেটা হলো কি স্নেহ স্নেহ খাদ্যে উপাদান রয়েছে এই খাদ্যের উপাদানের উপর ভিত্তি করে উপাদান অনুযায়ী ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমিষ যা দেহের কি করে ক্ষয় পূরণ করে আমিষ কি করে ক্ষয় পূরণ করে বৃদ্ধি সাধন করে দেহ গঠনে সাহায্য করে শর্করা শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে আর স্নেহ কি করে স্নেহ জাতীয় পদার্থ তাপ উৎপাদনে সহযোগিত করে এছাড়া এ তিন প্রকার অন্যান্য উপাদান বিশেষ উপাদান নিয়ে গঠিত যথা খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন তার খনিজ দ্রবণ পানি ইত্যাদি তাহলে খাদ্য উপাদান কি আমরা দেখলাম খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান থাকে তার উপরে এরপর শর্করা আমরা আসো খাদ্যের এই শর্করা বা নিয়ে আলোচনা শর্করা নিয়ে আলোচনা করি আমরা এই তিনটা নিয়ে আগে আলোচনা করি শর্করা 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 মূলত হাইড্রোজেন অক্সিজেন কার্বন দ্বারা গঠিত শর্করা মূলত কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত গঠন পদ্ধতি অনুসারে কে শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় গঠন পদ্ধতি অনুসারে এক মনোসেকারাইট মনো সে কাইট দুই দি শর্করা দি সেকারাইট দি সে কাইট তিন নাম্বার পলি বা বহু সা রাইট আমি কি বললাম শর্করাকে মূলত কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত এই শর্করাকে এদের গঠন পদ্ধতির উপর তিন ভাগে ভাগ করা হয় মনোসেকারাইট দি সেকারাইট বা ডাই সেকারাইট দি সেকারাইট এর অপর একটা নাম আছে অবশ্য ডাই সা রাইট ডাই স্যাকারাইট বা পলি বা বহু পলি শব্দ পলি বা বহু স্যাকারাইট 
আমরা এক গ্রাম শর্করা থেকে চার কিলো ক্যালোরি শক্তি বা পেয়ে থাকি মানুষের দেহে তিনশো থেকে চারশো গ্রাম শর্করা জমা থাকে সে হিসাবে বারোশো থেকে ষোলো শো ক্যালোরি কিলো ক্যালোরি পাপ উৎপন্ন করে আমিষ বা প্রোটিন এরপর দেখো আমিষ বা প্রোটিন আমিষ আমিষ বা প্রোটিন আমরা যদি লক্ষ্য করি কার্বন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন এবং সালফারের সমন্বয়ে আমিষ গঠিত আমিষ মূলত প্রোটিন বা আমিষ বা প্রোটিন মূল আমিষ বা প্রোটিনে নাইট্রোজেন থাকে ষোলো পার্সেন্টেজ এই আমিষ বা প্রোটিনে নাইট্রোজেন থাকে ষোলো পার্সেন্টেজ এই নাইট্রোজেনের পরিমাণ হলো ষোলো পার্সেন্টেজ অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে মূলত গঠিত হয় এই প্রোটিন বা আমিষ যেটা খুব সহজে এই আমিষ আমাদের দেহের মধ্যে কি হয় শোষিত হয় একে সহজ পাচ্ছ বলা হয় এর গুণক এক ধরা হয় আর যেটা সহজেই কি হয় না আমাদের শরীরের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপ অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট যে আমিষ যে আমিষটা একশো পার্সেন্টেজ আমাদের শরীর শোষিত করতে পারে না বা মানুষের বডি শোষিত করতে পারে না এর গুণক একের নিচে ধরা হয় এরপর আসো স্নেহ পদার্থ আমরা এরপর স্নেহ পদার্থ নিয়ে আলোচনা করি স্নেহ 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 এই কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত স্নেহ পদার্থে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারের সমন্বয়ে গঠিত যৌগটি স্নেহ পদার্থ পরিপাক হয় ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারে তৈরি করে মূলত কি বললাম স্নেহ পদার্থ হাইড্রোজেন কার্বন অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকলেও এখানে স্নেহ পদার্থ স্নেহ পদার্থে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং কি গ্লিসার স্নি স্নেহ পদার্থ এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসারাল এবং ফ্যাসি অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত স্নেহ পদার্থ পরিপাক হয়ে ফ্যাসি অ্যাসিড এবং গ্লিসারিন তৈরি করে স্নেহ পদার্থ বিশ প্রকারের চর্বি জাতীয় পদার্থ চর্বি চর্বি জাতীয় অ্যাসিড পাওয়া যায় চর্বি জাতীয় অ্যাসিডকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো সম্পৃক্ত আর একটা হলো অসম্পৃক্ত এরপর আমাদের দেখব খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন আমরা যে শর্করা বা আমিষ এই উপাদানগুলো খেয়ে থাকি এ বাদেও খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন আমরা যে শর্করা আমিষ স্নেহ খেয়ে থাকি এর পরিবর্তে বিশেষ কোনো একটা উপাদান রয়েছে যার অভাবে আমাদের দেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি দেখা দেয় যেমন রাতকানা রোগ বেরি বেরি রোগ বিভিন্ন রোগে হয়ে থাকে এটা মূলত বলা হয় কি ভিটামিন এই ভিটামিন আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় কোনো ভিটামিন চর্বিতে দ্রবিত হয় কোনো ভিটামিন কি হয় আবার পানিতে দ্রবিত হয় চর্বিত ভিটামিন দ্রবিত ভিটামিন এ ডি হসেই কে আর পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং সি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং সি পানিতে দ্রবণীয় হয় আচ্ছা এই বিষয়গুলো নিয়ে তোমরা একটু রিডিং পড়ে নিবা তাহলে তোমাদের অনেক ভালো লাগবে এবং পরবর্তীতে তোমাদের ক্লাসে এগুলো বিষয়ে ডিটেলস আলোচনা করা হবে এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড পরীক্ষায় আসে অঙ্ক পরে পরীক্ষায় যে দেখা যায় আমরা যদি মৌলিক বিষয় জানি তাহলে দেখব এক গ্রাম এক গ্রাম শর্করা থেকে চার কিলো ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায় এক গ্রাম শর্করা থেকে অনুভাবে এক গ্রাম এক গ্রাম আমিষ থেকে আমিষ থেকে চার কিলো ক্যালোরি কিলো ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায় আর এক গ্রাম চর্বি থেকে চর্বি থেকে নয় কিলো ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায় এখানে তোমাদের দুই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় একটু আসে এই অঙ্কটুকে একটু ভালো করে দেখবা আর যেগুলো বললাম ওইগুলো রিডিং একটু পড়ে নিবা পড়ে নিলে অনেকটা হয়ে যাবে অনেক সময় বলা হয় যে সরকারের ক্ষেত্রে বলা হয় একজন মানুষের দৈনিক কতটুকু শর্করা খেতে হবে এই সরকারের পরিমাণ যদি আমরা বের করে যাই তাহলে এই একজন মানুষের যে পরিমাণ শর্করার প্রয়োজন হবে 
যে এ একজন মানুষকে কতটুকু শর্করা খেতে হবে তার ওজনকে তার ওজনকে ওজন কে ওজনকে গুণ করতে হবে কি চার দশমিক ছয় দ্বারা সেখানে একক লিখব কি ওজন গুণন চার দশমিক ছয় গ্রাম সাপোজ একজন মানুষের ওজন যদি পঞ্চাশ কেজি হয় তাহলে তাকে কি পরিমাণ শর্করা খেতে হবে কোনো ব্যক্তির ওজন কোনো ব্যক্তির ওজন পঞ্চাশ যদি হয় তাহলে কি করতে হবে তাহলে পঞ্চাশ গুণন চার দশমিক ছয় এত গ্রাম তাহলে পঞ্চাশ গুণন এখানে দশ দশমিক তুলে দিলাম তাহলে পাঁচ পাঁচ ছয় তিরিশের শূন্য চার পাঁচ এক কুড়ি পাঁচ ছয় তিরিশের শূন্য হাতে বলো তিন চার পাঁচ এক কুড়ি তিরিশ গ্রাম এই যে এত গ্রাম সরকার তাকে খেতে হবে প্রতিনিয়ত এরকম এভাবে একজন মানুষকে প্রতিদিন কতটুকু সরকারে খেতে হবে আমরা বলতে পারি অনুরূপভাবে এরকম অঙ্ক আছে যাও এখন যদি কোনো ব্যক্তির দৈনিক পনেরোশো কিলো ক্যালোরি কিলো ক্যালোরি পনেরোশো কিলো ক্যালোরি শক্তি সে শর্করা থেকে পায় তাহলে তাকে কি পরিমাণ শর্করা খেতে হবে কি পরিমাণ খেতে হবে তাহলে আমরা জানি চার কিলো ক্যালোরি শক্তি পাওয়া পাওয়া যায় এক গ্রাম হতে এক গ্রাম থেকে তাহলে এক কিলো ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যাবে কত পাওয়া যায় এক ভাগ চার তাহলে আমি যদি এখন পনেরোশো কিলো ক্যালোরি শক্তি পাই তাহলে কি করতে হবে পনেরোশো গুণন এক নিচ হলো চার তাহলে আমরা ভাগ করলে যে মানটা পাবো এই মানটাই হচ্ছে আমাদের কি অর্থাৎ এত গ্রাম কি করতে হবে আমাকে শর্করা খেতে হবে ওই ব্যক্তিকে প্রতিদিন বা এই এত ক্যালোরি শক্তি পাওয়ার জন্যে এত গ্রাম শর্করা তাকে খেতে হবে তাহলে আমরা যদি ভাগ করি তিন চারা বারো তিন চারা বারো তাহলে পরে হলো চার সাতা আটাশ পাঁচ হ্যাঁ এত গ্রাম অর্থাৎ ওই ব্যক্তিকে এত ক্যালোরি শক্তি পেতে গেলে তাকে তিনশো গ্রাম কি করতে হবে তিনশো গ্রাম শর্করা খেতে হবে অনুরূপভাবে আমরা তার চর্বির হিসাব বা আমিষের হিসাব আমরা বের করতে পারি সরকার বের করলাম অনুরূপভাবে আমিষের করতে পারি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের রোগ নিয়ে আলোচনা করা হবে আজকের ক্লাস এ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ